macam mana kita nak tahu rambut kita ni sama ada cuticle terbuka benda ni kita panggil sebagai high porosity ataupun cuticle sentiasa tertutup which is low porosity poros ni ialah um, berlubang lah kiranya um, poros lah poros um, berlubang so macam mana kita nak tahu ialah kita ambil seutas rambut kita ambil seutas rambut kita letak dia dalam air ok letak gently supaya kita boleh tengok sama ada utas uh, rambut tu akan duduk kat belah atas ataupun dia akan actually turun ke bawah so janganlah hang pergi ambil so hang letak kat bawah memang dia kat bawah je lah dia tak naik kat atas dah so essentially kalau rambut tu ok uh, ni nak kait balik dengan buoyancy sikit kita imagine something yang filled with air inside okay. satu paip paip yang ada udara kat dalam tu kalau uh, paip tu tertutup sepenuhnya maka dia akan float so itu adalah low porosity hair kiranya cuticle sentiasa tertutup you know, maksudnya dia akan float dekat atas tapi kalau uh, paip tu ada udara tapi dia belum 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 bang kita letak dekat atas uh, uh, air dia akan turun ke bawah so that is high porosity hair So itu pertama, kita nak kena tahu sama ada rambut kita high porosity ataupun low porosity supaya kita kan address it uh, accordingly. So kalau rambut you low porosity, essentially cuticle you tu sentiasa tertutup. Dia macam tak nak buka. So apa, what do you need uh, to kind of address this is you have to do something uh, bagi dia nak buka sikit lah cuticle tu. And macam tadi saya cakap kalau nak buka sikit cuticle tu, one thing that we can do is apply heat. Kita letakkan dia. Sebab so, kadang-kadang ada steam treatment ataupun kita just bagi a little bit of heat lah. Kiranya, tapi jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat, rambut akan rosak juga. Akan ber, dia akan terbuka sangat pula cuticle tu. So that's why usually orang buat steam treatment ataupun orang macam just actually kalau just balut rambut balut rambut pakai apa shower cap ke benda dia akan dia akan still ada some heat so itu akan membantulah uh, untuk buka sikit cuticle tu tapi dah buka cuticle tu kita tak nak sekadar buka je kita nak bagi dia moisturize lah so sebab tu kita guna hair mask biasanya sebab hair mask is something yang you akan tinggal lama atas rambut you bila you tinggal lama atas rambut you dia akan ambil masa untuk penetrate ke dalam rambut tu so kalau rambut cuticle you tertutup pun dia akan slow-slow nak masuk jugalah tu kalau if your hair is low porosity tapi if your hair is high porosity which is the case for a lot of people apa yang kita perlu buat ialah kita perlu uh, guna something untuk tutup balik uh, the cuticle tu kan so first kali you kena moisturize sebab sekarang ni bila cuticle tu terbuka no moisture is being retained moisture sentiasa terkeluar je macam kita pakai minyak rambut ke apa-apa akan nampak ok time tu tapi lepas tu dia akan kering balik itu sebab uh, cuticle tu tak tutup cuticle tu tak boleh nak hold that moisture so bila you put in a moisturizing treatment what you need to do uh, is you need to make sure that the cuticle is closed after what will be good is kalau you guna cold drains kiranya sebenarnya basuh rambut ni tak elok pakai rambut yang pakai air panas kena pakai air kalau boleh air panas waktu mula-mula tapi you end your hair wash dengan air sejuk supaya dia akan tutup cuticle tu so essentially it's good for you to understand what is your hair type is it high porosity or is it low porosity and understand what does that mean kita kena faham structure rambut ni macam mana supaya kita boleh nak address dia macam mana so in this case kalau if you have high porosity hair macam tadi if it, the cuticle is always open avoid very basic shampoos biasanya orang jadi high porosity ni sebab eh, dia colour rambut dia ke ataupun dia pakai shampoo yang terlalu kasar bila terlalu kasar dia akan uh, menyebabkan cuticle tu sentiasa terbuka so just be aware of that and uh, make sure that you can apa address uh, accordingly with your hair type.